ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিনে যখন একটা পেশেন্ট আমাদের কাছে আমাদের হোলিস্টিক হেলথ ক্লিনিকে আসে এটা ডায়াবেটিস হোক হার্ট ডিজিজ হোক মেবি ডিফারেন্ট ডেভেলপ ক্যান্সার মেবি অটোমেন ডিজিজ আমরা পেশেন্টকে দেখি তার আন্ডারলাইন রুট খস কি ছিল আমরা হোল বডি অ্যানালাইজ করি এবং তার যে প্রাইমারি ইভ্যালুয়েশন করি এবং ডাটা অ্যানালাইজ করি এবং দেখি যে তার ফ্যামিলি হিস্ট্রি কি আমরা সব দেখে আমরা বের করি what are the root causes that the body organ are not functioning root causes that bibhinno rog toiri koreche karon kichu rog amra dekhi ba kichu rog dekhi na to amra ekta integrative ebong functional medicine guideline thik kori amra natural therapy gulo thik kori amra dekhi kibhabe sharire je deficiency hoyeche e gulo kibhabe fill up kora jay amra seta thik kori এবং যাতে করে তার রুট খসটার এলিমিনেট হয় এবং রোগটা কমপ্লিটলি চলে যায় আমি যখন ইউনিভার্সিটি উইসকনসিন থেকে বায়োগ্রনিক কেমিস্ট্রি পিএইচডি করে যখন টেক্সাস মেডিকেলে যখন আমি পোলজক শুরু করি তখন আমি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং আমি রেগুলার মেডিসিন নিচ্ছিলাম আমার হাই ব্লাড প্রেশার আমার হাই ব্লাড সুগার অটোমেন ডিজার্ডার এবং অ্যালার্জির জন্য কোনোভাবেই আমার রোগ কন্ট্রোলে আসছিল না তখন আমি হোলিস্টিক ডাক্তার কাছে যাই ইন্টিগ্রেট মেডিসিনের সাহায্য নেই এভাবে আস্তে আস্তে আমি সুস্থ হই তারপরে আমি দেখলাম আমি যেভাবে সুস্থ হলাম যেখানে আমি আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম আমার জীবনের জন্য সেখানে আমি যদি সুস্থ হতে পারি তাহলে আমি অন্য মানুষকে হেল্প করতে পারি তারপর আমি হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে নিউট্রিশনের সর্বোচ্চ রিসার্চ এবং স্টাডি শুরু করি হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি নিউট্রিশন রিসার্চ শেষ করে আমি দেখলাম যে আমি যে হোলিস্টিক মেডিসিন স্টাডি করি আমার যে হোলিস্টিক মেডিসিন যে ইন্টারভিউ অ্যাপ্রোচে আমি আমার নিজের শারীরিক যে চিকিৎসা করেছি যে অভিজ্ঞতা পেয়েছি এখান থেকে মানুষকে সর্বোচ্চ আমি সেবা দিতে পারবো সেই জন্য আমি আজকে ইন্টিগ্রেট মেডিসিন ডাক্তার হলাম আমি আমার জীবনের আমার ওন এক্সপিরিয়েন্স আমার ফ্যামিলির আমার বাকিদেরকে আমি যে চিকিৎসা করেছি সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে এসে আজকে আমি এখানে ক্লিনিক দিয়েছি এবং খুবই সাকসেসফুলি অলমোস্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট সাকসেস আমার যে নন মেডিসিনাল যে ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিন বা ন্যাচারাল থেরাপি লাইফ স্টাইল সব মিলে যে চিকিৎসাটা করি এটা অলমোস্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট সাকসেসফুল শুধু আমি না আমার মতো অনেক ডাক্তারই আছে যারা আজকে মেডিসিনে পড়াশোনা করেও মেডিসিন প্র্যাকটিস না করে নন মেডিসিন প্র্যাকটিস করছে বিকজ নন মেডিসিন হুইচ কাম ফ্রম ন্যাচারাল রিসোর্সেস ইজ সো পাওয়ারফুল আমরা এটাকে ইগনোর করেছি আজ গত কয়েক দশক ধরে আমাদেরকে আওয়াজ ফিরে যেতে হবে আমাদের ন্যাচারাল থেরাপি নিতে হবে ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিন যেটা কম্বাইন অ্যাপ্রোচ যে হোল বাড়ি ট্রিটমেন্টের জন্য আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে এতে আমরা আমাদের স্বাস্থ্য ফিরে পাবো এবং যে বলছিলাম আমরা শুধু আমি না আমার মতো আমেরিকার সেরা কার্ডিওলজিস্ট যারা আছে ডক্টর ডিন অর্নেশ খাড় ডক্টর মার্ক হাইম্যান ডক্টর জেসন ফাং নাদির আলী সেরা সেরা কার্ডিওলজিস্ট যারা এবং তারা দেখেছে যে মেডিসিন ট্রিটমেন্ট যে ড্রাগ অ্যাগেনস্ট দা বাড়ি ডাজেন ওয়ার্ক তাই সারা জীবন ওষুধ খেয়ে যাবেন এটা কোনো ভালো পন্থা না আপনাকে ন্যাচারালি শরীরকে হিল করতে হবে সেই জন্য আমি আজকে ইন্টিগ্রেটিভ ডাক্তার হয়ে আজকে হোলিক্সটিক ক্লিনিকে আজকে আমি প্র্যাকটিস করছি এবং আমি খুবই সাকসেসফুল থ্যাংক ইউ বায়োকেমিস্ট্রি এবং হিউম্যান বায়োলজির যে নলেজ সে অনুসারে আমাদের শরীরের প্রত্যেকটা সেল প্রত্যেকটা কোষ একটা সময় ধরে ভেঙে যায় এবং ওই জায়গায় একটা নতুন কোষ তৈরি হয় নতুন সেল তৈরি হয় যেমন আমাদের শরীরে অ্যাবাউট টেন ট্রিলিয়ন সেল আছে তো এগুলো একটা সময় পরে ভেঙে যাবে একটা আবার নতুন সেল তৈরি হবে ওই তিন এক বছরের মধ্যে পুরো শরীরের সবগুলো সেল ভেঙে যায় নতুন সেল তৈরি হয় দ্যাট মিন্স আপনি একটা এক বছর পরে আপনি একটা ব্র্যান্ড নিউ মানুষ তৈরি হবেন যেমন আপনার চোখে সার্জারি হয় তিন দিনের মধ্যে সেরে যায় কেন চোখটা তিন দিনে রিবিল্ড হয় আপনার লিভারের সমস্যা হলো লিভার কিন্তু সিক্স উইকসে রিবিল্ড হয় তাহলে সিক্স উইকস পরে আপনি কিন্তু একটা ব্র্যান্ড নিউ লিভার পাচ্ছেন তো একইভাবে আমাদের শরীরে যদি কোনো রোগ হয় 
যে কোনো অর্গানে যে কোনো পার্টে যে কোনো ধরনের রোগ হোক না কেন সে অর্গানটা কিন্তু একটা সময় পরে ভেঙে যাবে একটা সময় কিন্তু ব্র্যান্ড নিউ সেল তৈরি হবে ব্র্যান্ড নিউ অর্গান তৈরি হবে তাহলে যত রোগী থাকুক না কেন যে অর্গানের সমস্যা থাকুক না কেন আপনি প্রপার বাড়ি সাপোর্ট দেন উইথ ইন্টিগ্রেটিভ অ্যান্ড হোলিস্টিক মেডিসিন উইথ দ্য রাইট নিউট্রিশন লাইফ স্টাইল উইথ ইন এ সার্টেন টাইম ডিপেন্ড অন দা কোন অর্গানে কোন ধরনের সমস্যা হয়েছে সে অর্গানের রোগটা যে অর্গানটা যে সময় পরে রিবিল্ড হবে সেই সময়ের মধ্যে ওটা সুস্থ হবে বাট পুরো এক বছরের মধ্যে পুরো শরীর সুস্থ হবে এবং সমস্ত রোগ শরীর থেকে চলে যাওয়ার কথা যদি আপনি প্রপার ইন্ডিকেটিভ এবং হোলিস্টিক মেডিসিন ন্যাচারাল থেরাপি এবং লাইফ স্টাইল এবং নিউট্রিশন যদি প্রপারলি আপনি সাপোর্ট দেন ভেরি হেলদি অ্যান্ড পারফেক্ট অ্যান্ড ডিজিজ ফ্রি শরীর তৈরি হবে গত কয়েক দশক ধরে আজকে যে মডার মেডিসিন এসছে আমরা মডার মেডিসিন এসে যখন রোগের লক্ষণটাকে একটু দমিয়ে দে আমরা মনে করি ও খুবই ভালো তো মেডিসিন কত দ্রুত সুস্থ করে ফেলেছে কিন্তু দেখুন রোগের সিমটম বা লক্ষণটাকে কন্ট্রোল করা কিন্তু রোগ ভালো হওয়া না যেমন একটা মানুষের হার্ট কাজ করছে না তার তার হার্ট ডিজিজ বা হার্টে কোনো ব্লাড প্রেশার হাই বা কোন ধরনের হার্টের সমস্যা হচ্ছে আপনি যদি মেডিসিন দিয়ে হার্টটাকে ভালো জোর করে পাম করান কি হয় স্ট্রোক হয় হার্ট অ্যাটাক হয় তাহলে কি ভালো হলো এটাই সুস্থ হলো ধরেন আমার ডায়াবেটিস হলো ডায়াবেটিস হওয়ার পরে আপনি যদি মেডিসিন দিয়ে ম্যাটফরমেন দিয়ে ইনসুলিন দিয়ে এটাকে সুগারটাকে লোয়ার করেন তাহলে কি ডায়াবেটিস ভালো হলো আপনি মেডিসিন থেকে বের হতে পারবেন না কখনো সারা জীবন মেডিসিন খা খেয়ে যাওয়া এটা কিন্তু সমাধান না আবার আপনি দেখুন ক্যান্সার পেশেন্ট ক্যান্সার যে কারণে হয়েছে আমরা সেই কারণটা বাদ দিয়ে শুধু লোকালি থেরাপি দিয়ে থাকি লোকালি আমরা রেডি থেরাপি কেমোথেরাপি দিয়ে থাকি তাহলে কি ক্যান্সার ভালো হয় এন্ড অফ দ্য ডে ক্যান্সার স্টেজ থ্রি থেকে ফোর হয় ফোর থেকে মারা যায় তাহলে আমরা ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিন আমরা কি করি আমরা একটু বেশি সময় লাগে আসলে বেশি সময় লাগে না দেখুন যদি লিভারের সমস্যা হয় এটা সিক্স উইক্স লাগবেই কারণ লিভার যে রিজেনারেট হচ্ছে সিক্স উইক্স টাইম লাগবে এর আগে যদি চিকিৎসা হতে হয় এটা অসম্ভব হ্যাঁ ফাইন টিউনিংটা আপনি দ্রুত ভালো ফিল করবেন কিন্তু কমপ্লিট সুস্থ হতে আপনাকে ওই অর্গানের রিজেনারেশন যে সময় সে সময় দিতে হবে ওই অর্গান বেস রোগটাকে সুস্থ করতে হলে তাহলে এক্সাম্পলটা এরকম ধরুন আপনি একজন মেকানিক মেকানিক কি করে একটা গাড়ি যখন ইঞ্জিন লাইটটা চলে তখন ইঞ্জিন লাইটটা জ্বলার পরে মেকানিক ডিক ডাউন করে দেখে ইঞ্জিনে কি সমস্যা ইঞ্জিনটা ফিক্স করলে লাইটটা চলে যায় তাই না আমরাও ইন্টিগ্রেট মেডিসিন যারা আমরা প্র্যাকটিস করি যারা হোলিস্টিক ইন্টিগ্রেট মেডিসিন প্র্যাকটিস করি আমরা তাই আমরা মেকানিকের মতো আমরা রোগের ভিতরে রুট কজকে দেখি শুধু লক্ষণকে চিকিৎসা আমরা করি না যখন যে রুট কজকে চিকিৎসা করি ওই লক্ষণ তো যাবেই শরীরটা পুরোটাই সুস্থ হয় এবং এটা হচ্ছে সু ট্রিটমেন্ট আপনারা বলতে পারেন এবং এটাতে একটু বেশি সময় লাগে সেটা বলতে পারেন কিন্তু আসলে বেশি সময় না আসলে ততটুকু সময় লাগে যতটুকু সময়ের মধ্যে ওই অর্গানটা যদি জেনারেট হয় তখন যে সুস্থ হবে কারণ আমরা তো অর্গানটাকে সুস্থ শরীর তৈরি করছি অনেকে এটা মনে করে থাকে যে ইন্টিগ্রেটিভ হোলিস্টিক মেডিসিন একটা নতুন আইডিয়া আসলে কিন্তু তা না মানব জাতি হাজার বছর ধরে এই ন্যাচারাল মেডিসিন ইউজ করে আসছে সেটাই আজকে একটু সায়েন্টিফিক এবং এভিডেন্স বেসড মেথডে এসে যেটাকে আমরা বলছি ইন্টিগ্রেটিভ এবং হোলিস্টিক মেথড দেখুন ড্রাগ কিন্তু রোগের লক্ষণকে চিকিৎসা করছে যার কারণে ইট ক্রিয়েট মোর প্রবলেম মোর সাইড ইফেক্ট মোর ডিজিজ এবং ইন্টিগ্রেটিভ বা হোলিস্টিক মেডিসিন বা ন্যাচারাল থেরাপি যে আমরা রোগের রুট কজকে চিকিৎসা করি কারণ প্রত্যেকটা রোগের একটা মূল কারণ আছে তখন মূল কারণটাকে চিকিৎসা করলেই এটা হতে পারে সঠিক চিকিৎসা এবং এটা সম্ভব প্রপার নিউট্রিশন লাইফ স্টাইল অ্যাডজাস্টমেন্ট এবং ইন্টিগ্রেটিভ এবং হোলিস্টিক অ্যাপ্রোচ আর আমাদেরকে ন্যাচারাল মেডিসিনের যে পাওয়ার প্রত্যেকটা খাবারের মধ্যে একটা ব্রকনের মধ্যে ওয়ান থাউজেন্ড কেমিক্যাল আছে 
একটা স্ট্রবেরিতে সেভেন হান্ড্রেড ফাইটোকেমিক্যাল আছে আমাদের যে ন্যাচারাল মেডিসিনের মধ্যে যে পাওয়ারফুল কেমিক্যাল আছে এটার ফ্লাওয়ারটা সারা জীবন ছিল আমরা গত কয়েক দশক ভুলে গিয়েছি বলে আজকে আমাদের এত প্যান্ডেমিক তাহলে আমাদেরকে এখান থেকে প্যান্ডেমিক থেকে ফিরে আসতে হবে সুস্থ হতে হবে রোগের চিকিৎসা রোগের কারণকে চিকিৎসা করতে হবে লক্ষণ কেন তখন আমাদের আমরা সুস্থ জাতি এবং সাকসেসফুল ইকোনমি আমরা আবার ফিরে পাবো দেখুন আমরা সবাই একদিন পৃথিবী থেকে চলে যাব বাট যতদিন বেঁচে আছি আমরা সুস্থ থাকতে চাই আমরা হেলদি থাকতে চাই উই ওয়ান্ট টু এনজয় আওয়ার টাইম আমরা যখন বেঁচে আছি আমরা যখন নিঃশ্বাস নিচ্ছি এটা আমরা সুন্দর করে নিতে চাই সেই জন্য বলছি মোরাল মেডিসিনটা আজকে আমাদের একটা ব্লেসিং এটা একটা রিওয়ার্ড ফ্রম আল্লাহ এবং এটা এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট যখন কোনো ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন হয় যখন কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয় যখন কোনো সিভিয়ার ইনফেকশন হয় কিন্তু আমরা যদি তার সাথে হোলিস্টিক এবং ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিনটা আমরা যদি কম্বাইন করতে পারি ন্যাচারাল থেরাপিগুলো অ্যাড করতে পারি তাহলে সেটা হবে বেস্ট হেলথ কেয়ার এবং মোস্ট এফেক্টিভ ওয়ে আমাদের স্বাস্থ্যকে রিগেইন করা এবং মেনটেন করার জন্য এটুকু আমরা সুন্দর স্বাস্থ্য ফিরে পাবো এবং একটা সুন্দর ইকোনমি একটা সুন্দর বিশ্ব স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ফিরে পেতে পারি আমি মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন জ্যাকি সোদুগান কার্ড স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি এশিয়া কাপের চ্যাম্পিয়ন হয়েছি আমি খেলোয়াড় থাকাতে বেশিরভাগ সময় খাওয়ায় অনিয়ম করতাম হয়তো পানি পানিও আমার একটু লেট হয়ে যেত বা অনিয়ম ছিল আমার খুব ভালো ভালো গ্যাস্ট্রিক ছিল গত বিশ বছর থেকে আমার কিডনিতে পাথর ছিল তো আমি ডক্টর মজিবুল হক হকের প্রেসক্রিপশন নিয়ে নিলাম এবং আমি ওনার প্রেসক্রিপশনে মাত্র এক দেড় মাসের মধ্যে আমার কিডনির পাথর মানে কমে যাওয়ার অনুভূতি পাচ্ছিলাম বর্তমানে আমার গ্যাস্ট্রিক একেবারেই নেই আমি অনেকদিন থেকে গ্যাস্ট্রিক অনুভূতি করি আরো একটা ব্যাপার আপনাদের সাথে শেয়ার করি আমার ওয়াইফ একটা কলেজে লেকচার হিসেবে আসছে তো যেহেতু টিচার মানুষ বেশিরভাগ সময় বসে ক্লাস নিতে হয় বা মানে পরিশ্রম কম করে ওজন বেড়ে গিয়েছিল অনেক বেশি ওজন হয়ে গিয়েছিল আমি এটা একটু টেস্ট নিচ্ছিলাম তো ডক্টর মজুর হক সাহেবের প্রেসক্রিপশনের অনুযায়ী আমরা ন্যাচারাল মেডিসিনের মেডিসিন দিই আমার ওয়াইফের ওজন প্রায় চোদ্দ কেজি কমেছে এবং বর্তমানে বয়স এবং হাইটের সাথে অ্যাডজাস্টেবল ওজন হয়ে আছে ডক্টর মজুর হক সাহেব আমাদেরকে যেটা বুঝিয়েছেন প্র্যাকটিক্যালি আমরা এই প্রেসক্রিপশনে চলতে গিয়ে দেখলাম যে আসলে যদি আমরা এই প্রেসক্রিপশনে চলি বাংলাদেশের প্রত্যেকটি মানুষ আমরা বিভিন্ন রোগে রোগাক্রান্ত আমরা খুব অল্প সময় কেউর পেয়ে যাব আমরা খুব অল্প সময় মুক্তি পেয়ে যাব বিভিন্ন রোগ থেকে ক্যান্সার থেকে শুরু করে শরীরের যত রকম অসুখ আছে সব ধরনের অসুখ বিনা ওষুধে চিকিৎসা সম্ভব এবং সেটা ডাক্তার মজুর হক সাহেব খুব সাইন্টিফিক প্রেসক্রিপশন দিচ্ছেন তা আমি আপনাদেরকে ডক্টর মজিবুল হক সাহেবের প্রেসক্রিপশনের প্রতি আহ্বান জানাবো আপনারা যারা যোগাযোগ করবেন উনি আমেরিকা খুব সুনামধন্য ডাক্তার হয়েও বাংলাদেশে যে কেউ ফোন দিবে অথবা প্রেসক্রিপশন চাইবে উনি খুশি মনে স্বেচ্ছায় স্বেচ্ছায় উনি সময় দেন এবং প্রেসক্রিপশন দিয়ে থাকেন আমি আশা করি আমরা সবাই এখান থেকে উপকৃত হতে পারবো আসসালাম আলাইকুম আমি জিয়াউল হক মিজান ঢাকায় বসবাস করি পেশা একজন সাংবাদিক আমি ছোটোবেলা থেকে প্রচুর খাওয়া দাওয়ার অভ্যাস এবং স্বাভাবিকভাবে আমাদের দেশের পরিবেশ অনুযায়ী জাঙ্ক ফুড বলি আর ভেজাল ফুড বলি খেতে খেতে আসলে নানান রকমের রোগে সোগে অবস্থা আমার খুবই খারাপ আমি ডায়াবেটিস উচ্চ রক্তচাপ গ্যাস্ট্রিক সহ অনেকগুলো বড় বড় রোগকে 
সার্বক্ষণিক সঙ্গী করে বসবাস করছিলাম বয়সের চেয়ে অনেক বেশি অসুস্থ হয়ে গেছি আমি অল্প বয়সেই এই অসুস্থতার এই দুঃসময়টা আমাকে আসলে খুবই পীড়া দিত এরই মধ্যে আমার কাছে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশের অহংকার ডক্টর মুজিবুল হক আমি তার সংস্পর্শে আসার পর থেকে তার দেয়া পরামর্শ অনুযায়ী আমাদের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করতে শুরু করি এবং তারই পরামর্শে আমি প্রথমত ওষুধগুলো ত্যাগ করি আমি ডায়াবেটিসের ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি হাই প্রেশারের ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি তার বিপরীতে আমি শুধু আমার খাদ্যের অভ্যাসগুলো পরিবর্তন করেছি কিছু কিছু ক্ষেত্র বিশেষে আমি আমাকে সংশোধন করেছি আমি যে খারাপ খাবারগুলো খেতাম সেই খাবারগুলোর পরিবর্তে ভালো খাবার খাই এখনও আমি প্রচুর খাই কিন্তু যে খাবারগুলো আমার জন্য ক্ষতিকারক সেই খাবারগুলো অ্যাভয়েড করি এই আলহামদুলিল্লাহ এই অবস্থা আমি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ আছি ভালো আছি রোগমুক্ত আছি ওষুধমুক্ত জীবনযাপন করছি এবং এই পুরো বিষয়টার জন্য আমি আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করছি পাশাপাশি বাংলাদেশের অহংকার হারবার থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী বাংলাদেশের অত্যন্ত প্রিয় মুখ এদেশের অনেক মানুষের কাছে ডাক্তার হিসেবে অত্যন্ত সুনাম অর্জনকারী ডক্টর মুজিবুল হকের প্রতি আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমি বিশ্বাস করি তিনি অনেক দিন আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে রাখবেন এবং মানুষের সেবা করার জন্য সুস্থ করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখার জন্য আল্লাহ তাকে সুযোগ করে দিবেন এ প্রত্যাশা রাখছি সবাইকে ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আমি স্যার এখন এই সবগুলো রোগের জন্য মাসাল্লাহ আমি আলহামদুলিল্লাহ আমি খুবই ভালো আছি এখন আমার এই রোগগুলা একবারে আমার মেনলি যে ডায়াবেটিসটা আমি এখন কন্ট্রোলে আছি ইনশাল্লাহ আর বাকিগুলো আমার অনেক ইম্প্রুভ হয়েছে স্যার তো এখন থেকে প্রায় দু মাস আগের ঘটনা হঠাৎ করে আমার কাশি আর গলা ব্যথাটা প্রচন্ড রকম বেড়ে যায় এই করোনা পরিস্থিতির মধ্যে আমি অনেক ভয় পেয়ে যাই এবং আমি কোনো টেস্ট না করে সরাসরি আইডি স্যারে ফোন দিই এবং তাদের দেওয়া ট্রিটমেন্ট অনুযায়ী বিভিন্ন মেডিসিন খেতে থাকি এরপরও আমি সুস্থ হচ্ছিলাম না এরপর একটা আমি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করি এবং তার প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক খাই আর অন্যান্য ওষুধগুলো খাই তারপর সুস্থ হচ্ছিলাম না বিভিন্ন এই যে ওষুধগুলো খাওয়ার কারণে আমার সমস্যা আর হয়তো বেড়ে যাচ্ছিল তো এক পর্যায়ে আমি অনেক ভয় পেয়ে গেলাম এবং আর ঢাকা থেকে রাজশাহীতে চলে আসলাম তারপর আমি আল্লাহর অশেষ রহমতে আমেরিকার ডাক্তার মুজিবুল হক স্যারের খোঁজ পাই এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে কনসালটেশন করে তার দেওয়া ন্যাচারাল মেডিসিন এবং তার গঠনমূলক যে জীবন পদ্ধতি বা জীবন ব্যবস্থার কারণে আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলি যে যারা আমার মতো এরকম গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা ভুগছেন হার্টের সমস্যা ভুগছেন ডায়াবেটিসের সমস্যা ভুগছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলবো ডাক্তার হকের ভিডিওগুলো আপনারা সবাই দেখেন ভালো করে আমি শুধু ডাক্তার হকের ভিডিওগুলো ফলো করে শুধু গ্যাস্ট্রিক থেকে মুক্তি পাইনি আমার কিন্তু কোলেস্ট্রল খুব অতিরিক্ত মাত্রায় শুধু মানে মাত্রার মধ্যে আমার ছিল ট্রাইগ্লিসারি ছিল থার্টিন হান্ড্রেড যেটা আসলে কল্পনার বাইরে আজকে সেটাকে আমি এখন ড্রপ করে এটা আমার এখন টু হান্ড্রেড এর ভিতরে চলে আসছে আমি এখনো ফলো করতেছি ডাক্তার হকে সো আপনার ভিডিওগুলোকে ফলো করে আমি মোটামুটি এখন আমার কোলেস্ট্রলটাকে অনেক কন্ট্রোলে নিয়ে আসছি Hi, my name is Rosie Israel. I was diagnosed with stage 4 of non-small cell lung cancer about 2 years ago. And um, it's a cancer that has only 5% survival. Uh, now, thank God, I'm cancer-free. Um, I truly appreciate Dr. Hack that I met over a year ago. I have been consulting with him periodically and he gave me some really valuable advice on nutrition and lifestyle um, that definitely contributed to my being cancer-free today. I highly recommend Dr. Hack. I appreciate his passion for trying to get everyone free of disease and healthy. Um, and I highly recommend his new clinic. Thank you. This guy is so passionate about nutrition and functional medicine. And my health and my diabetes without, I help survive diabetes without insulin. And how it will put my heart in knowledgeable and he gave me some. One thing about Dr. Hawk is that he's a mentor. He's very proficient at what he does. He's really good at figuring out the root cause and then solving it after that. I'm diabetic type 2 for the past 4 years and I can tell you for the past 2 months I not only lost 13 pounds 
but I it looks like I'm reversing my diabetes and uh, yeah that helped me to uh, control my glycemia. So I would say Dr. Huck is very knowledgeable and he knows what he's talking about. I, I look so forward to continuing this journey with Dr. Hawk. And I recommend Dr. Hawk to anyone because he will truly help you get your nutrition back. And thanks to Dr. Hawk and to his holistic approach. And I was actually suffering um, for gastric last 20 years and also um, I had a high cholesterol and in that time I found Dr. Hawk uh, YouTube channel and I found he has a lot of videos and I watched almost his all videos um, and I also I followed his uh, recommendations and day by day I feel um, better so uh, with his consultation now I'm uh, living a like, totally drug free life then you know like after seeing doctors uh, uh, YouTube video I had a consultation with him about the nutrition diet herbal medicine as well as uh, uh, the lifestyle changes then you know like uh, my mother is uh, alhamdulillah is much better feeling much better so i'll definitely recommend uh, dr huck uh, for everybody i trust him really I, he is really good he's really good thank you priyo bangla bhasha bhashi bhai bonera amar je health tips gulo ebong বিভিন্ন রোগের নন মেডিসিনাল যে চিকিৎসাগুলো যে যেখান থেকে শুনছেন যদি ভালো লাগে থাকে আপনারা আপনাদের জীবনে অ্যাপ্লাই করুন এবং আমাকে জানান আপনাদের লেখা আপনাদের কমেন্ট আপনাদের লাইক এগুলো আমাকে উৎসাহিত করবে আপনাদের জন্য আরও ভিডিও নিয়ে আসতে এবং সবাই সবাইয়ের সাথে শেয়ার করুন যাতে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের উপকার আসতে পারি আর যদি নতুন হয়ে থাকেন আমার চ্যানেলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটা অন রাখুন যাতে করে আমার ভিডিও আসামাত্র আপনি পেয়ে যেতে পারেন থ্যাংক ইউ